Good evening. Good evening. Hi, good evening. How are you today? Good evening. Good evening. How are you? Uh, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Very good. Mm, that's nice. Eh, ¿Escucharon la lista? ¿Leyeron la lista que les mandé? Yes. Ah, ¿Qué les pareció? Excelente. Ok, good. Interesante. Yes, I know. Sé que es un poco... El audio va bien rápido. Lo van haciendo tan rápido. Entonces usted haga lo mismo que hacemos en clase. Póngale pausa y repita. Escuche, pausa, repita. Eso pueden hacer. Y como vieron, pues son, son verbos bastante comunes. Son verbos que podemos usar a diario. Como decir, eh, comer, limpiar, saltar, eh, llegar, salir, terminar, eh, comenzar, etcétera. Son verbos bien comunes eh, que pueden encontrar ahí. Eh, entonces, me alegra que lo hayan recibido y que lo hayan podido eh, descargar. Me costó un poquito porque ya no se ve igual esa página de donde saqué ese material, pero al final, pues... Eh, logré mandarles el audio porque solo me salía como un enlace en HTML. Y entonces ahí se iban a confundir porque estaba todo el material relacionado a, a ese tema. Entonces dije, ay, no. Pero bueno, lo bueno es que lo recibieron y estamos bien ya con eso. Entonces teníamos para uh, continuar con lo de la sección 4. Creo que la vamos a terminar ahora. Y en la presentación seguimos con este tema y aquí les estoy compartiendo pantalla ok, the simple past just no questions esto se explicaba ayer en la plataforma un poquito sobre este tema, eh, las just no questions igual les expliqué, siempre van a empezar con el auxiliar did ok luego el sujeto Luego el verbo y acuérdense que el verbo lo van a dejar en forma simple, no lo van a modificar. Luego el complemento en caso de que necesitamos o que haya. Y al final el signo de pregunta. Eh, recordemos que a veces nos toca, por ejemplo, acá, did you have a good summer? Y respondemos como respuesta corta, yes, I did. Luego hay un punto aquí y hago una oración afirmativa. Entonces, sujeto, verbo en pasado, complemento. Yes, I did. I had a great summer. Right? Um, did you ride a bicycle? No, I didn't. Y aquí tienen el verbo ride. Porque está, está en presente porque está en una pregunta donde existe el auxiliar. Did you ride a bicycle? No, I didn't. Punto. Y hago la oración afirmativa. ¿Qué es lo que hice? Yo monté un caballo. I rode a horse. Entonces, por eso, en la respuesta, y a veces esto confunde, por eso les explico, que dicen, ¿y ahí por qué está en pasado el verbo? Porque la respuesta corta llegó hasta aquí, hasta donde está el punto. No, I didn't. Y le digo porque esto lo vi bastante cuando hacíamos exámenes en aquellos bonitos tiempos en que estábamos presencial. Entonces se confundían eh, en esto. Entonces aquí hay un punto. No, I didn't. Entonces al estar el punto ahí, quiere decir que ahí termina esa oración, esa respuesta corta. Y aquí... De, de, después del punto empieza la oración afirmativa. El auxiliar quedó atrás. Entonces quedó en ese punto. Del punto para atrás ahí quedó el auxiliar. Entonces ya no me ayuda eh, adelante. Entonces digo, I rode a horse. Eh, ¿Estamos claros? Yes. yes. Ok, yes. perfecto. Eh, 
Ok, y eso es lo que se les explicaba ayer en el video. Llegamos a la estructura que se las puse aquí abajito para que la tengan a la mano. Está la estructura de la yes, no question y la respuesta corta, afirmativa y negativa. Entonces, haciendo un uh, uso de lo que vimos ayer, lo que estuvimos eh, discutiendo ahí en el video, vamos a desarrollar ese ejercicio a completar la, esas conversaciones. Eh, la primera, ven, es una pregunta y tengo que usar el verbo que está en paréntesis, que es have. Como veo que es pregunta, el primer espacio es el del auxiliar. Did you, y luego pongo el verbo, tal cual, no lo voy a cambiar. No lo voy a trasladar a pasado simple porque es pregunta, entonces tengo el auxiliar. Entonces, por eso lo dejé igual, have. Did you have a good summer? Y ahí van a ir leyendo y completando las conversaciones. Por ahorita no lo voy a poner en grupo, hay muy poquitos. Igual este, luego vamos a necesitar hacer breakout rooms para otras actividades, tal vez para practicar las conversaciones. Entonces lo vamos a hacer ahorita acá. En la sección principal pueden ir tomando notas en su cuaderno. Y luego vamos a comparar las respuestas. Voy a estar unos, ¿qué? Cuatro minutos. Have you finished the exercise or you don't need more time? 
I need more time. Okay, I'll give you more time. Okay, finished. Yes. Okay, perfect. Now, let's check the answers. Vamos a ir al material de... Atrás estaba. Uh, okay. Okay, this is the conversation. So, okay, the first one was already done for you. Did you have a good summer? Then the next is yes, I did. I had a great summer. I went to the beach a lot. Now let's check the number two. Did you go anywhere last summer? No, I didn't. I stayed here. I got a part-time job, so I made some extra money. Let's check the number three. Did you take any classes last summer? Yes, I did. I took tennis lessons and played tennis every day. Did you speak English last summer? No, I didn't. But I read English book and watched English movies. How was it? ¿Cómo les fue? Good. 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 Yeah, good. Yes. Awesome. So, um, let us practice pronunciation. Can you read, please? Did you have a good summer? Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. I went to the beach a lot. Yes, I did. I had a great summer. I went to go to the beach a lot. Did you go anywhere last summer? 
Did you go anywhere last summer? No, I didn't. I stayed here. I got a part-time job, so I made some extra money. No, I didn't. I, did. I, I stayed here. I got a part-time job, so I made some extra money. Did you take any classes last summer? Did you take, did you any, take classes any classes last, last summer? summer? Yes, I did. I took tennis lessons and played tennis every day. Yes, I did. I, I did. took I tennis, took lessons, tennis lessons, lessons and played tennis, tennis every day. Every day. Did you speak English last summer? Did you, did you speak, speak English last summer? summer? No, I didn't. But I, but I read English book and I watch English movies. No, no, I didn't, I didn't but, but I read English book in the Washington English movies. Okay, good. Now let's see what's next here after this exercise. Let's see, we have a uh, find the words and this is just for vocabulary. Uh, the word power summer activities. So we're going to watch the video and see what are the summer activities that people normally do. And that vocabulary is going to help us a lot for this. Mm. Summer activities. Let me share it sound. Okay, let's see. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing summer activities. Let's listen and practice. Summer activities. Go hiking. Go swimming. Have fun. Have a picnic. Meet new people. Meet old friends. Play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Take pictures. Now, let's put these vocabulary words into practice. I would like for you to put these vocabulary words into practice by combining them with these verbs. Go, have, meet, play, see, take. For example, you can go hiking, you can go swimming. After that, I would like for you to think about the last time that you went to the movies, for example and share your experience. Whenever you have finished, share your work in our discussion forums. Ese ejercicio que te eh, acaban de ver en la plataforma, se los puse acá, es encontrar dos palabras de la lista que van con cada verbo. En, en, el, en el cartelito este, en el recuadro, y luego pues se puede ir a chequear. Por ejemplo, con el verbo get. De esta lista de, que tenemos acá, eh, get es, siempre es como obtener, obtener algo, obtener un trabajo, entonces sería get a job. Get también podría ir y va con a new bike. Obtener una nueva bicicleta. So, get a job, get a new bike. Now, ¿qué vamos a hacer? A ver, con go. ¿Qué palabras irían con go? Go a trip. A camping. A camping. Ajá. A picnic. Um, o a class. Picnic. Go camping. La vamos swimming. a hacer en... Sí, a swimming team. Ir a nadar, go swimming Y ir de campamento Go camping Entonces esas serían go camping Y go swimming Ok, so vamos a hacerla en grupo, lo voy a poner en grupo para que vayan a terminar el ejercicio y compartir sus respuestas. 
Vamos a crear. Ok, let's go.
analítico. Ok, veamos. Ya todos están de regreso. Vamos a chequear su trabajo. A ver cómo quedaron. Ok, déjenme salir del ejercicio anterior. Vamos a Ok, let me close these two windows. And we're ready. Ok, the summer activities. Let's check. Ok, so we got get a job, get a new bike, go camping, and go swimming. What do we have with the next one? Have. Had a class. A picnic. Had a picnic. Have fun. Have a picnic. Okay. okay. Meet. What do you have with meet? New people. people. New people. An old friend. old friend. Yes, that's correct. Meet new people. Meet old friends. Um, next, play. A volleyball and so on. Softball and volleyball. Mm -hmm. Now the last one, take. A fight, a trip. Okay, take a class, take a trip. Now let's practice pronunciation. Page 96, exercise 10, word power. Summer activities, part A. Find two words from the list that go with each verb in the chart. Then listen and check. Get a job. Get, Get a, a new job. bike. Go camping. Go swimming. Have fun. Have a picnic. Meet new people. Meet old friends. Play softball. Play volleyball. Take a class. Take a trip. Ok, so, ahí teníamos el ejercicio de vocabulario y pronunciación. Ahora veamos qué hay luego. Ya que practicamos estas summer activities, eh, tenemos ahora la conversación. Did you like it? Ok, vamos a practicar esta conversación. Les voy a poner el audio la primera vez. Eh, para que escuchen, lean, no vamos a practicar pronunciación aún. Solo me dicen si hay alguna palabra nueva o que sientan que se pronuncia difícil. Ok, vamos a escucharlo antes y luego vamos a, a practicarlo. Y ya como último paso lo practicamos en grupo. Vamos a ver. Esto antes. Okay. Page 95, exercise 7, conversation. Did you like it? Listen and practice. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. And one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. Ok, so 
vocabulary. Solo una duda, ¿verdad? Que so es como vio en pasado, ¿verdad? ¿Cómo? En donde dice so es ver en pasado. That is correct. Ajá. Uh -huh. Es otro verbo irregular. Good catch. Muy bien. En presente es sí. El pasado es so. Be. Any other question? No questions? Y ese white water y rafting. ¿Qué, ¿Qué significan? Este es esta actividad que, que es normalmente solo le dicen rafting, que se montan en una balsa, como en una especie de balsa, y van como peleando con, en, 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 como en corrientes bravas, en ríos. Ajá, es, no sé qué chiste le dan a eso, pero sí, es como ir uh, so, buscando golpearse o algo peor. Eh, whitewater rafting, es como rafting en aguas blancas o de río, a eso se refiere, se practican en, en ríos, el rafting. Okay. Y ese dibujito, acá está el dibujito. Miren, está con casco. Bueno, cada quien, ¿verdad? <ríe> Any other question? Y sí, la pronunciación con este es casi como un white water rafting. White water rafting. Es como de practicarlo bastante porque se, te, se siente como que es un trabalengua. White water rafting. <ríe> Any other question? Ok, entonces le voy a poner el video, el, perdón, el audio dos veces y lo voy a ir pausando después de cada interacción para que ustedes repitan en casa. Voy a silenciar y luego vamos a crear grupos para practicar eh, pronunciación en eh, interactuando con los compañeros y compañeras. Page 95, Exercise 7, Conversation. Did you like it? Listen and practice. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses, and one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow! Did you have fun? Yes, I did, but my sister didn't like the rafting very much. Page 95, Exercise 7, Conversation. Did you like it? Listen and practice. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking? 
No, we didn't. Actually, we rode horses. And, and one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, I did, but my sister didn't like the rafting very much. Okay, now I will proceed to uh, get you in breakout rooms so that you can practice this conversation in groups. Chat five groups. Okay, there you have the message.
Okay, I see everybody's back again. So we will continue with the last part of section number four. Vamos a terminar la sección número cuatro con la lectura de Weekend Stories. Y pues luego vamos a ir ya como introduciéndonos a la sección cinco. Recuerden, por favor, deben de eh, ir avanzando en sus ejercicios y en sus exámenes. Cualquier duda sobre cualquier ejercicio, incluso si es del examen, pueden eh, pedir ayuda. Vamos a ver. So, we got the exercise here, Weekend Stories. And this is the final part of the section number four. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in reading for main ideas and details. We'll do this by reading an article title, Weekend Stories. Weekend Stories. Kelly. I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her, and I really like her husband. Robert I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took three hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents, and they came and got us. We finally got home at ten this morning. I am so tired. Aaron I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. No se escucha. Gracias. Estaba en mute. Ok, so tenemos la misma lectura acá. Prácticamente tenemos una adicional. La verdad. So, for Karen. Uh, veamos quién quiere leer la de Karen. Para que eh, practiquemos pronunciación y si hay alguna palabra nueva, pues definamos el significado. ¿Volunteer? Me. Ok, thank you. I had a great weekend. I went to my best friend Maria's uh, wedding. 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 She got married in her parents' garden. Parents' garden. She wore a fantastic dress. Her parents served a nice meal after the Ceremon ceremony <laughs> ceremony yeah ceremony. Mm -hmm. ceremony ceremony i'm really happy for her and her new husband uh, husband and really nice he's really nice he's okay really thank nice. you so much sylvia thank you for your participation um so ahí como pueden ver eh, vamos eh, viendo verbos en pasado simple, verbos irregulares, los podemos ir identificando ahí, o de pronunciación, alguna palabra nueva. Uh -huh. Wedding. Boda. 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 Uh -huh. Wedding. Mm -hmm. okay. uh, ¿Cómo? 
No, thanks. Ah, ok, ok. You're welcome. Ok, vamos a ver lo, los verbos. Estamos viendo verbos irregulares. Eh, ahí tenemos had, que es el, el pasado de have, ¿verdad? Tenemos got, presente, get. Uh -huh. eh, otro que tenemos went. ahí. Went. Word. Eh, word, ¿saben cuál es el presente de word? Ahí se los puse, es where, mm. es lo que cuando uno lleva puesto, mm, dice Jonathan, bien se imaginó, ¿verdad? <ríe> ok, where es lo que uno lleva puesto, vestía, en pasado wore, vestía o vistió, un hermoso vestido, valga ahí la redundancia, ¿verdad? Eso en presente es where, pasado wore, um, a fantastic dress. Ah, tenemos uno ahí, pero es, es serve. Served. Es regular, so that's servir, right? Mm, y creo que esos serían todos los verbos que encontramos ahí en la historia de Karen. Veamos un voluntario para leer la historia de Pete. Jonathan, thank you. You were. Okay. I didn't go outside all weekend. I have so much work to do on Saturday. I study all day. On Sunday, I did the dishes, cleaning my apartment, and did laundry Sunday night. I watched on DVD for my history class. My weekend watch relaxing at all. Okay, good. So, vocabulario, pronunciación en este párrafo. Eh, no sé si pronuncié bien dishes. 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 Uh -huh. dishes. dishes. Excelente, dishes. El pasado de was. Do you have dishes? I did the dishes. Es, um, es, son formas de eh, decir lavar los platos. Podemos decir wash the dishes o do the dishes, pero como estamos hablando en pasado sería did the dishes. En, para nosotros si lo traducimos no, no tuviera sentido decir hacer los trastes, do the dishes, en pasado did the dishes, pero sí, son dos formas de decir lavar, al referirse a lavar los platos podemos decir wash the dishes o do the dishes. Algo más que quieran, um, maybe pronunciación o palabra nueva. Aquí no hay verbos así como complicados de los irregulares. Hay más regulares que irregulares aquí. So we can continue with um, lazy. Lazy. Le ¿Cómo? Lazy. A saber. Porque lazy es perezoso. <risa> Esa sí no estaba Ah, como no, sí estaba en la plataforma Solo que es diferente la muchacha Y no sé um, Volunteer to read that sí, Alguien preguntaba sí, no. sobre la pronunciación De la contracción de was not Ah, wasn't Wasn't eh, y, y eso de eso se trata la sección 5 del pasado del B. Ahí vamos a estar viendo el was not y were not. Was and were. Uh -huh. eh, ok, um, veamos, Mirna. Ok. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends and I drove to the campsite. 
on Saturday. Third, we put out the tent, the we built a fire, cooked a diner, and told a story. On Sunday, we went fishing. I didn't really like camping, but I learned a lot. Ok, excelente. Gracias, Mirna, por su participación. Eh, no sé si tienen algo, eh, alguna pregunta respecto a pronunciación o vocabulario. Ok, veamos. Acuérdense que cuando veamos el ED, nunca lo vamos a pronunciar como ED. Acuérdense que las tres pronunciaciones son el sonido T al final, el sonido D y las ED. En este caso sería I learned a lot. The sound. I learned a lot. Ok. I learned a lot. Eh, quiero ver. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. Ok. Tenemos un par de verbos irregulares ahí. Vamos a identificarlos. Ah, el verbo stay, dicen por ahí, stayed. Es también pronunciación final de. No vamos a pronunciar stayed. Acuérdense, nunca se pronuncia ed. Es the, el t sound o el ed. En este caso, Elisa es stayed. Um, eh, quiero ver. Uh, ok, tenemos un verbo irregular ahí. Drop. Drop. Ahí está en pasado. Drop. ¿Cuál es el presente? Drive. Excelente. Drive, que es conducir. Entonces recuerden, drive, pasado, drop. Eh, veamos otro por ahí. Uh, ok, tenemos... Ah, tenemos went. Este está fácil. Went. ¿Cuál es el presente? Go. 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 Ajá, ir, go, presente, pasado, went. Went. Eh, let's see. Tenemos otro ahí. Built. Hay uno puro. Built. Built. We put up the tent. Ah, put. Ese es irregular. El put. Se escribe y se pronuncia igual en ambos tiempos, en presente y en pasado. Put. Uh -huh. Put up. Put up es poner. Ya, yeah, it can be put or put up. Es lo mismo. Pusieron la tienda, la, la, la chocita. Put up the tent. Estábamos con built. Ok. Built es el pasado. ¿Cuál sería el presente? No. Will, will, but... Ajá, build, construir, build, presente, pasado, build. Alguien escribió ahí que también tenemos told. Rubén escribió ahí told. ¿Cuál es el presente? Told, es pasado, presente. Tell, decir. Ajá. Uh -huh. Remember, tell, past, told. Eh, y luego tenemos cooked. Este es fácil. Went, ya lo teníamos anteriormente. Y luego vamos a la última que es la de Jonathan. ¿Quién quiere leer la de Jonathan? La historia de Jonathan. Nadie. Sí, Mario. Ok, Mario, thank you. I went to a rock concert with some friends. I had an awful time. I took three hours to drive there. I didn't like the van at all. Then all the way home, the car broke her down. My parents couldn't go us. I finally got home at six in the morning. I'm so tired. <laughs> Okay, thank you so much, Mario. Excellent. 
So the, no, I don't know. I think this is the worst story. Creo que esta es la peor. Le fue mal a este chico. Ok, <laughs> luego tenemos los verbos went, que ya dijimos que el, es el presente go. Pasado went, eh, have, had, eh, took. Remember the, que es took? Hey, take. Take, ajá. Tomar. Pasado, took. Pero no tomar de, de alcohol, ¿verdad? O alguna bebida. Es tomar. It took, de, tomó tres horas. ¿Cuánto tiempo le llevó? Ok. Broke down. Ese es un two-part verb. Broke down. ¿Cuál es el pasado de broke? Eh, ese es el pasado. Broke down. ¿Presente? Broke. Uh -huh. El presente sería? Break. Break. Ajá. Presente es break down. Break down. Esto se es cuando se... En este caso que está hablando del carro, se arruinó. O sea, a medio camino se le quedó. Se arruinó. Broke down. Es el pasado. Broke down. Eh... And that's it. Mm -hmm. Ahí tenemos got también. ¿Cuál es el presente de got? Get. 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 Mm -hmm. Okay, so that's the end of the section number four. Con eso terminamos la sección número cuatro. Mañana empezamos la cinco, que es el pasado simple, pero con el verb to be. Okay, so see you tomorrow for more practice. And See I you wish tomorrow. you have a nice rest. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Good night, everyone. Good night. Bye.